இப்போ சர்க்கரை வியாதி வந்து பொதுவாக வந்து முதலாம் வந்து அறுபது வயசு எழுபது வயசு தாண்டினவங்களுக்கும் ப்ளஸ் பணக்காரவங்க யார் அதிகமாக வந்து உடற்பயிற்சி இல்லாதவங்க கொஞ்சம் சீட் ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு காணப்பட்டுட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட பிறக்க குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து காமனான ஒரு விஷயமாயிடுச்சு இப்போ ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி அதில் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க இல்லை சிங்கிள் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க அப்படின்னா யாராவது குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து ஈஸியாக காணப்படுது எப்பயுமே வந்து சர்க்கரை வியாதி ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செரிமானம் வந்து சரியாக நடக்காத காரணத்தினால தான் சர்க்கரை வியாதி வருது ஸோ நிறைய பேர் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சரியாக மென்று சாப்பிடாமல் அப்படியே முழுங்குவாங்க அப்படியே முழுங்கும் போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து சரியாக நடக்காது ஸோ வாயிலே வந்து நம்ம மென்று சாப்பிடும்போது தான் நம்மளுடைய உமிழ் நீர் வந்து ஜாஸ்தியாகும் உமிழ் நீர் வந்து ஜாஸ்தியாகும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாயிலே டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து சலைவரி அமிலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நொதி வந்து நம்மளுடைய கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த நொதி வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கனால நம்ம முழுங்கும் போது அந்த டைஜஷன் வந்து நடக்காது ஸோ அப்போ வயி இறைப்பைக்கு வந்து உணவு வந்து போகும்போது உங்களுக்கு வந்து சரியான வித முறையில் வந்து டைஜஷன் ஆகாததுனால என் ப்ராடக்ட் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் ஆகாததுனால தான் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாகி காணப்படுது அதே மாதிரி அது வந்து குடல் அதுக்கப்புறம் வந்து இறைப்பை தாண்டினதுக்கப்புறம் பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ் அந்த மாதிரியான என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து செக்ரீட் செக்ரீட் பண்ணலை சரியாக செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் வந்து சுகர் வந்து வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்ஸ் வந்து அது பிளட்டில் வந்து நம்மளுடைய சர்க்கரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அந்த இன்சுலின் செக்ரீஷனும் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கம்மியாக இருக்க அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து காணப்படுது இப்போ சர்க்கரை வியாதி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மூணு டைப்ஸாக சொல்லுவாங்க டைப் ஒன் டைப் டூ ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாகவே இன்சுலின் வந்து செக்ரீஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பேன்க்ரியாஸோடைய டிஃபெக்ட்னால் ஆட்டோ இம்யூனிட்டினால் இன்சுலின் செக்ரீஷன் வந்து ரொம்ப குறைந்த அளவில் அது நம்ம உடம்புக்கு வந்து தேவைப்படுற அளவில் இல்லாமல் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற மாதிரி கண்டிஷன் வந்து டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மில்டஸ் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மில்டஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்சுலினுடைய செக்ரேஷன் வந்து தேவையான அளவு இருக்காது அப்படியே செக்ரீட் ஆனாலும் அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அதனுடைய ரிசெப்டாஸ் வந்து ரொம்ப வேலை செய்யாமல் இருக்கும் அதனுடைய சர்க்கரையுடைய அந்த இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ்க்கு வந்து இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மில்டஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் எடுத்து அவங்களுடைய ஷு சுகர் லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபிட்டிஸ் மில்டஸ் அப்படின்னா அது வந்து கர்ப்ப காலத்தில் வர கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் பெண்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் ஸோ அது வந்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால அவங்களுக்கு வந்து ஓவர்லோட் ஹார்மோன்ஸ் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு சரியாக வந்து இன்டைஜஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து தொந்தரவுகள் வர்றதுனால இந்த கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் அவங்களுக்கு அந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் லெவல் எல்லாமே நார்மல் ஆயிரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியாக அதில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதவங்களுக்கு வந்து அது அப்படி தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சர்க்கரை வியாதி வந்து சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய நா அளவு வந்து நார்மலாகவே வந்து இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்டிங்கில் பார்த்தாங்க அப்படின்னா எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு க நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு மீறி வந்து ரொம்ப நாள் இப்போ ஒன்று ரெண்டு நாள் வந்து சர்க்கரை சர்க்கரை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் கண்டென்ட் மூலமாக அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து ப்ரொலாங்டாக வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தான் கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை நம்ம அதுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து அதை குறைக்கிறதுக்குரிய வழி வழிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்